Galaxy Dessin'in Subnautica serisiyle karşınızdayız. Ee, şöyle ki video çekmeye vakit bulamıyorum. Yani gerçekten korkunç bir haldeyim. Ee, o yüzden böyle ufacık bir vakitin içi, içerisinde hemen değerlendireyim video çekeyim dedim size. Subnautica serisine devam ediyoruz. Gerçi seri demek için bir şahit gerek. Çünkü hiç böyle bir e, bir yerde kalıp da devam etme durumu yaşamıyoruz. Direkt e, şey yapıyoruz yani. Kreatif mod takılıyoruz. Subnautica'nın özelliklerini keşfediyoruz sadece. Yoksa herhangi bir şey yapmışlığımızda olduğunu sanmıyorum. Çünkü sürekli yeni güncelleme geliyor. O yeni güncellemeler bizim serimizin içine ediyor açıkçası. Şimdi Prawn diye bir güncelleme geldi. Bu güncelleme şöyle ki Vehicles diyelim. Exosuite. Şöyle bir giyilebilir e, su altı zırhı manasını taşıyor. Çok derinlere inmemizi sağlıyor. Bugün bu videoda bu zırhı deneyeceğiz sizlerle beraber. Bakınız gitti. Atlayalım bakalım aşağı. Bakın gayet hoş robotik bir şey var. Hani bu zırh neler yapabiliyor, neler edebiliyor bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Evet. Güzel. O şeyi de var bu arada. Trust'ı var. Mesela şey toplayabiliyoruz güzel. Derinlere gitmek lazım. Süzülmece. Space tuşuyla motorlar çalışıyor. Abi güzel bir şeymiş yani. Survive modu oynasam da şu suite'i yapmayı başarsam inanılmaz keyif alırdım. Ya bu arada bu oyunda böyle inanılmaz anlık FPS düşüşleri başladı. Bu beni deli ediyor yani. Çok hoş görünüyor. Daha derinlere gitmeye çalışacağım. Öst. <gülüyor> Ezerim seni. Herhangi bir ekstra özelliği var mı? Mesela shift'e basınca hızlı koşma falan yok. Şöyle şuraya doğru gidelim bakalım. Dövüşebiliyor muyuz mesela? Anasını sattım FPS'si durmadı ki yerinde. Ha dövüşebiliyoruz bakın. Kaçtı. FPS çok tatsız ya. 768 p oynuyorum bir de yani. Recommended. Daha ne abi? Çok başarısız. Yani optimizasyon yerde yerde. Bir de yanlışlıkla şimdi buna tıkladık bakalım. Kaç gün bekleyeceğiz? Hmm. Çok beklemedik. Kaç? 95 metrelere kadar indik. 900 metreye inebiliyor. 900. Grafikleri dibe alınca açıldı. Oh. 
İlk defa gördüm bak şimdi. Enkaz var burada. Evet 105 metrelere kadar indik. Devam ediyoruz. Şu deliğin sonu varsa gidelim. Sonu varsa değil aslında sonu yoksa. Höst. Ha. <gülüyor> Aha. İşte. Korkunç yaratığımız da burada. Abi mükemmel görünüyor ya. Şu güzelliğe bak. Sesini duyuyorsunuz değil mi? Devam edelim. Devam edelim abi. Bu arada gördüğünüz gibi FPS kayıplarının hani Settings ile hiçbir alakası yok. Oyunun optimizasyonunda ciddi bir problem var. Özellikle son iki patchten beri çok ciddi optimizasyon sorunları görüyorum oyunda. Evet aşağı doğru iniyoruz 160 metreler. iki yüz yirmi dokuz metreler multiple leviathan class diyor ki leviathan sınıfı canlılar var bu bölgede Hani yapmaya çalıştığın şey değer mi? Onu bir düşün diyor. Devam. Üç yüz metrelere ve karanlığa indik yani. Abi ışık yok mu? Yapma, bin. Deli misin sen? 300 metrede şeyden mi iner anasını satayım? Baya baya derinlere geldik. 400. 30 metreler. Buradan da salıyorum kendime. Kendimi motorlarla bu arada yavaşlatmaya çalışıyorum hani. 600 metreye geldik. O, oh. Elektrikli bir canlı. Vay anasını ya ulan çok güzel be valla çok güzel ne diyeyim Bu arada basınç arttıkça derinlerde Şey de arttı bu taraftan yolu yok. Şu tarafa doğru gidelim. Alet zor yürümeye başladı. Bu 
Yani Subnautica'da yine ilginç bir şey görmedik demeyiz yani. Şuna bak ya. Daha da iniyoruz lan. Öst. Altı yüz yetmişlere kadar indik. Bayağı karanlık ve enteresan bir dünya. Burası bir çukur sanırım. Şöyle bütün duvarını gezelim de. Gördüğünüz gibi Prawn gayet eğlenceli bir araç olmuş. Oyuna renk katmış. Ee, oyundaki en yüksek derinliğe inebilen araç yanlış anlamadıysam. Patch notlardan okuduğum kadarıyla. Belki de yanlış anlamışımdır. Bilenler düzelsin. metre derinlik. Lan burada kaldık mı yoksa? Çıkamıyoruz ha. Şu yüzde yüz olsun bakayım da. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Çık çık. İşte bu. Ee, buradan çıkamıyoruz. Yeni bir bölgeye gitmek istiyorum. Daha derine. Zor böyle deniz altında keşif yapmak. 629 metredeyiz. Bir uçurum arıyoruz. Sanki burası biraz daha derine gidiyor gibi. Aa. 639 metrelere ulaştık. Mağara gibi bir form. Fel, fel büyüsü var. <gülüyor> Vovo yanlarınızı anlamıştır beni. Ay be çok. İlginç bir mekan yalnız. Altı yüz elli ikilere kadar indik buradan. Sanki suyun altında bir şey gibi. Nehir gibi. Burası aslında okyanus altı yani. Bu mağaranın sahibi olan canlı kim acaba? Oha! Yok canım. Yani bu kemikler kime ait gençler? Vay be. Resmen sağlam bir kaburga kemiği yolu var burada.
757. Bakalım bundan daha derine inmeye çalışacağım. Bu kaburga kemikleri beni e, <gülüyor> korkuttu yani bu yolculuğa devam etmek için. Bundan ama daha derine ineceğiz. Ee, bakalım daha derinde bizleri ne bekliyor zaten 750 metredeyiz şu anda hani 900 metre çok fazla kalmadı ee, kendinize çok iyi bakın sonraki seyahat görüşürüz umarım e, video gelme oranı birazcık daha eski haline dönecek biraz zaman buldukça e, lütfen yorumlarınızdan ve iyi niyetlerinizden beni mahrum bırakmayın kendinize çok iyi bakın